Hi students, I'm in the video la NMMS kana previous year question paper oda solution da paaka porom. Already first 25 questions ku solution nam channel upload aayirukku. Adu link vandu description box la irukke theva padrom adu paathukonga. 26th question la ipa paakalam. Choose one word that cannot be formed from the letters of the word objection. அதாவது அப்ஜெக்ஷன் என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்கள் மூலமாக உருவாக்கப்படாத வார்த்தை எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விச் கேனாட் பி ஃபார்ம்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் இருக்க லெட்டர்ஸை மட்டுமே வச்சு உருவாக்கணும் இப்போ இல்லை அப்ஜெக்ட்னா இங்கே இருக்குது நெட்டுன்றது என்இடி இருக்குது ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் காஷன்றில் ஏயும் யூவும் புது லெட்டர்ஸ் ஏன்னா ஏயும் யூ அப்ஜெக்ஷனில் இல்லையே அப்போ இதுதான் கெனாட் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் தி அப்ஜெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் Identify the meaningful word in the following shuffled word N-E-S-C-O-D அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது N-E-S-O-D அப்படின்றத மாற்றியமைக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் மூலம் உருவாக்கப்படும் அர்த்தமுள்ள வார்த்தை எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த லெட்டர்ஸை மாற்றி மாற்றி போட்டால் ஒரு அர்த்தமுள்ள வார்த்தை வருது அது என்னன்றது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட்ன்றது கரெக்டாக வருது எஸ்சிசிஓஎன்டி இருக்குது இப்போ நோட்டுன்னு எழுதணுன்னா இந்த டீன்ற லெட்டர் இங்கே இல்லை நாய்ஸில் இருக்க ஐ இங்கே இல்லை இதை மட்டுமே மாற்றி மாற்றி போட்டு எழுதணும்னா இதை மட்டும் தான் எழுத முடியும் ஸ்கோரில் இருக்க ஆறு இருக்கு இங்கே இல்லை பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் த ஃபோர்த் லெட்டர் டு த ரைட் ஆஃப் ஃபிஃப்த் லெட்டர் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் இந்த இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபாபெட்டிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஃபோர்த் லெட்டரை கண்டுபிடிக்கணும் எங்கே இருந்து அப்படின்னா ஃபிஃப்த் லெட்டர்லேருந்து ஃபிஃப்த் லெட்டர்லேருந்து ஃபோர்த் லெட்டர் என்னன்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஆங்கில எழுத்து வரிசையில் ஐந்தாவது எழுத்திலிருந்து வலப்பக்கம் உள்ள நான்காவது எழுத்து எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதல்ல ஸ்டார்டிங்லேருந்து அஞ்சாவது லெட்டர் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாவது லெட்டர் வந்து இ இலேருந்து ரைட் சைடில் நாலாவது லெட்டர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐ தான் வருது அப்போ ஐ தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் செவன்ஸ் ப்ரொசீடட் பை நைன் எத்தனை செவன் இருக்குது ப்ரொசீடட் பை நைன்னா அந்த செவனுக்கு முன்னாடி ப்ரொசீட்னா ப்ராசஸர் முன்னாடி நம்பர் வந்து நைன் வரணும் இட் ஆல்சோ ஃபாலோட் பை சிக்ஸ் செவனுக்கு பின்னாடி சிக்ஸ் வரணும் அதாவது இந்த மாதிரி வரணும் எத்தனை செவன் இருக்கு முன்னாடி நைனும் பின்னாடி சிக்ஸும் இருக்கிற மாதிரி எத்தனை செவன் வந்து இந்த கொடுத்துருக்க சீரீஸில் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த எண் தொடரில் ஒம்பதை தொடர்ந்து மற்றும் ஆறை பின்னதாக கொண்ட ஏழுக்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தமிழில் ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நைன் செவன் சிக்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு செவன் இருக்கு இங்கே செவன் இருக்கு ஆனால் இது முன்னாடி பின்னாடி கரெக்டாக இல்லை நைனும் சிக்ஸும் பிளேஸ் மாதிரி இருக்குது இது எடுக்கக்கூடாது அப்போ ஒரே ஒரு செவன் தான் கரெக்டாக இருக்குன்றது அவங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக லைட்டாக போட்டு பார்த்து தான் எழுத முடியும் நம்ம இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்பரில் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ட்வெண்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்டு பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் நைன் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் வரும் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்ட நைன் நைனை ஸ்கொயர் பண்ணால் எயிட்டி ஒன் வரும் அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து நைன்டி த்ரீ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ த ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்கொயர் நைன் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே வெறும் நைன்ட்டி த்ரீ இருக்குது கண்டிப்பாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் பெரிய நம்பராக இருக்கும் அப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என் ஸ்டூடெண்ட் ரேங்க்டு டுவெல்த் ஃப்ரம் த டாப் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃப்ரம் த பாட்டம் இன் அ கிளாஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் தரம் மேலேருந்து பன்னிரெண்டாவது இடத்திலும் கீழேருந்து இருபத்தி மூணாவது இடத்துலையும் இருந்தால் அந்த வகுப்பில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரேங்க் வந்து ஃப்ரண்ட்லேருந்து போகும்போது அவனோட ரேங்க் வந்து டுவெல்த் ரேங்க் வருது இதே பின்னாடி இருந்த இந்த கடைசி நம்பர் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியாது ஆனால் பின்னாடி இருந்து அவனுக்கு ரேங்க் போட்டே வந்தால் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ரேங்க்குன்னு வரும் ஆக்சுவலாக இப்போது இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீயும் டுவெல்லையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம
நாளைய மறுநாள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதை எப்படி யோசிக்கணும் தெரியுமா இது வந்து இன்னைக்கு ப்ரெசன்ட் டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க நேற்றைய தினத்திற்கு முந்தைய தினம் நேற்று இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி நாள் வந்து ஃப்ரைடேவாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெள்ளிக்கிழமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஃப்ரைடே அப்போ இது வந்து சாட்டர்டே இன்றைக்கி வந்து சண்டேவாக இருந்திருக்கும் அப்போ தான் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நாள் ஃப்ரைடே இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் எ டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ஒரு நாள் விட்டு அடுத்த நாள் என்னவாக இருக்கும்ன்றது தான் கொஸ்டின் எ டே ஆஃப்டர் டுமாரோனா நாளைக்கு மறுநாள் நாளைக்கு மண்டே அதுக்கு மறுநாள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ அது கண்டிப்பாக டியூஸ்டே தான் அப்போ செவ்வாய்க்கிழமைன்றது தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் என் மேன் ஸ்டார்ட்ஸ் வாக்கிங் ஃப்ரம் இஸ் ஹோம் நார்த் வேர்ல்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸோ இது தான் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு சவுத்தோட டேரக்ஷன் அதாவது இங்கே வந்து மேலே வந்து வடக்கு இங்கே வந்து தெற்கு இது வந்து கிழக்கு இது மேற்கு தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வடக்கு நி திசை நோக்கி தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வாக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹி டேர்ன்ஸ் டுக்க ஹாஃப் டேர்ன் டுவேர்ட்ஸ் ரைட் அவரோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி திரும்பி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி திரும்பி இருக்கார் நான் இங்கே நின்றுட்டு இருக்க ஒருத்தர் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு இருந்தால் அந்த ஜீரோ டிகிரியில் போகிற மாதிரி யோசிக்கணும் இங்கேருந்து ஜஸ்ட்டு நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி மட்டும் திரும்பி நடந்து போகிறார் அப்படின்னா நார்த்துக்கும் ஈஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் நடந்து போயிட்டுருப்பார் இப்படி நடந்து போயிட்டுருப்பார் இப்போ வடகிழக்குன்றது தமிழ்லேயும் நார்த் ஈஸ்ட்ன்ற இங்கிலீஷ் ஆன்சர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுவுமே ஒரு டேரக்ஷன் பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் ஸோ இதில் மிதிவண்டியில் வட திசையில் சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு சிறுவன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேல் வந்து வடக்கு இங்கே வந்து தெற்கு அதாவது இது வந்து நார்த் இது வந்து சவுத் இது வந்து ஈஸ்ட்ன்றது வந்து உங்களோட கிழக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து வெஸ்ட்ன்றது வந்து உங்களோட மேற்கு இப்போ இதான் டேரக்ஷன் இப்போ இந்த பையன் எப்படி ட்ராவல் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் அவனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ச மிதிவண்டியில் வட திசையில் சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு சிறு வட திசையை நோக்கி ஃபஸ்ட்டு போயிட்டுருக்கான் அதுக்கப்புறம் இடப்பக்கம் திரும்பி ஒரு கிலோமீட்டர் போயிருக்கான் அவனோட இடது ப அவனோட ஹேண்டோட இடது பக்கம் திரும்பி ஒரு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கான் மறுபடியும் இடது பக்கம் திரும்பி ரெண்டு கிலோமீட்டர் செல்கிறான் அப்படின்னு இருக்காங்க மறுபடியும் அவனோட அவன் இப்படி போயிட்டு இருக்கான்னா நீங்கள் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அவன் ரைட் ஹேண்ட் நீங்கள் வரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் நீங்கள் வரும் அப்போ இடது பக்கம் திரும்பி மறுபடியும் ரெண்டு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த சிறுவன் தற்போது தொடங்கும் இடத்திலிருந்து மேற்கில் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருப்பதாக அறிகிறான் இதான் அவனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கேருந்து அவன் இப்போ ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கதா உணர்றான் அப்போ வட திசையில் சிறுவன் பயணித்த தூரம் எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வட திசையை நோக்கி செல்கிறான்னு மட்டும் தான் சொன்னாங்க இங்கே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணான்னு சொல்லலை இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே டூ கிலோமீட்டர் ரிவர்ஸ் வந்தால் இங்கே கரெக்டாக வந்திருக்கு இது ரெக்டாங்கிள் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக ஆப்போசிட் சைடு ஈக்குவல் தான் இங்கே டூனா கண்டிப்பாக இங்கே எவ்வளோ தான் இருந்திருக்கும் டூ கிலோமீட்டர் தான் அவன் நார்த் டேரக்ஷனே ட்ராவல் பண்ணியிருப்பான் அப்போ டூன்ற உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் எ மேன் ஹேஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன் டென் ருபி ஃபிஃப்டி ருபி அண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபி நோட்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் டினாமினேஷன் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு மனிதர் ஆறாயிரத்தி நானூறு ரூபாயை பத்து ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் நோட்டுகளாக சம எண்ணிக்கையில் வைத்திருக்கிறார் அவரிடம் இருந்த மொத்த நோட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் கேட்குறாங்க எத்தனை எத்தனை பத்து ரூபாய் இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு ஐம்பது ரூபாவும் அதே அளவுக்கு நூறு ரூபாவும் அவர்கிட்டே இருந்துச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் எத்தனை எத்தனை நோட்ஸ் வச்சுருந்துருப்பார் மொத்தமாக அவர்கிட்ட எவ்வளோ நோட்ஸ் இருந்திருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இன் ஈச் இதெல்லாம் நீங்கள் எழுத வேண்டாம் உங்களுக்கு புரியணும்னு நான் எழுதுகிறேன் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இன் ஈச் டினாமினேஷன் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஒரு நோட்லேயும் அவர் வந்து எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் நோட் வச்சுருக்காரு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் பத்து ரூபாயில் எக்ஸு அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி ருபிலையும் எக்ஸ் நோட் வச்சுருக்காரு ஹண்ட்ரட் ருபிலையும் எக்ஸ் நோட்ஸ் வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இங்கே பாருங்களேன் பத்து ரூபாயில் எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் நோட்னால் மொத்த அமௌண்ட் வந்து டென் எக்ஸ் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி ருபியில் எக்ஸ் நோட்ஸ்னால் மொத்த அமௌண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபிலையும் எக்ஸ் நோட்ஸ்னால் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண அமௌண்ட் தான் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர்
எல்லா டினாமினேஷனும் பாருங்களேன் எல்லாத்துலேயும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி நோட்ஸ் அவர் வச்சுருந்திருப்பார் அதுதான் அவங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ மொத்தமாக அவர்கிட்ட எத்தனை நோட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதில் ஃபார்ட்டி இதில் ஃபார்ட்டி இதில் ஃபார்ட்டி மொத்தமாக அவர் கையில் எத்தனை நோட் இருந்திருக்குன்ற தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நூற்றி இருபது அப்படி ஸோ நூற்றி இருபதுன்றது உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ளைக்கார் வீடியோ சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார் மோர்